বিষ্ণু ইসা ইসলাম তাওয়াফ করার পরে দুই রাকাত নামাজ পড়তে হয় এই দুই রাকাত নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে সূরাতুল ইখলাস পড়তেন প্রথম রাকাতে পড়তেন সূরাতুল কাফিরুন তাওয়াফের সালাতে প্রথম রাকাতে কোন সূরা সূরাতুল কাফিরুন দ্বিতীয় রাকাতে সূরাতুল ইখলাস বিষ্ণু নবী পড়তেন আবার বিতরের সালাতের শেষ রাকাতে বিষ্ণু নবী পড়তেন সূরাতুল ইখলাস বিতরের সালাত পড়বেন কয় রাকাত প্রথমে দুই রাকাত তারপরে সালাম ফিরি আবার এক রাকাত এইটা সবচেয়ে সহি পদ্ধতি আবার মাঝে মাঝে বিশ্বনবী তিন রাকাত একসাথে পড়তেন বসতেন শুধু শেষ বৈঠকে এটাও ঠিক আছে আবার আমরা যেটা পড়ি বাংলাদেশে এটারও দলিল আছে তবে আম দলিল এটার খাস দলিল নাই স্পেসিফিক দলিল নাই বিষ্ণুই বলেছেন তোমরা বিতিরের নামাজকে মাগরিবের নামাজ থেকে আলাদা করে পড়ো আমরা সেটাও করি কারণ মাগরিবের নামাজে আমরা তিন রাকাতের পরে এরকম আল্লাহ আকবর বলে হাত উঠাই তো আলাদা হয়েছে না আবার আমরা আল্লাহ পড়ি এটা কি মাগরিবের নামাজে পড়ি নাকি তাহলে পার্থক্য আছে না নাই তবে প্রথম দুইটা বেশি শক্তিশালী রাতে দুই দুই করে নামাজ পড়বেন সব শেষে আপনি এক রাকাত পড়বেন বিষ্ণুনে বলেছেন এই যে আলু আখরা তোমরা রাতের শেষ নামাজটারে ভিতরের নামাজ বানিয়ে দিও তিনি পছন্দ করেন এই জন্য দিনের নামাজ রাতের নামাজ সবই বেজোর সারা দিন যা পড়লেন মাগরিবের তিন রাকাত পড়ার মধ্য দিয়ে সব বেজোর হয়ে যায় আবার রাতে চার রাকাত দুই রাকাত করে যত নামাজ পড়লেন শেষে এক রাকাত বেতের দিয়ে বা তিন রাকাত বেতের দিয়ে সব বেজোর হয়ে যায় এই তিন রাকাত বেতেরের নামাজে সর্বশেষ রাখাতে বিশ্বনবী ছোট্ট সুরাটা পড়তেন সুফিনিতিশ মহা 